வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கந்தசாமி ஸ்ரீ பாலாஜ் அகாடமி திருச்செங்கோடு நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ வந்து நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கால்ஸ் நிறையா வந்துட்டு இருந்ததுனால நிறைய பேரோட கால்ஸ் நான் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல அதுக்கு ஆல்ட்ரேஷனாக வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு மூணு நம்பர் நான் கொடுக்க போகிறேன் அதே சமயத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு செகண்ட் பேட்சுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு கொஸ்டின் ரீச் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு இருந்தது ஸோ அதுக்காக ரெண்டு வாட்ஸ்அப் நம்பரும் ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் மொத்தம் மூணு நம்பர் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கால்ஸ் அறநூறு கால்ஸ் வரும்பொழுது என்னால் எங்களாலையும் நாங்கள் பேச முடியல நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறது பிஸி நம்பர் பிஸி நாட்டு சப்பில் வந்துட்டு இருக்கு நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்தது ஸோ இதை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக இதை பாருங்கள் போர்டில் எழுதியிருக்கேன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் ரெண்டு எயிட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் நைன் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருந்த நம்பர் இப்போ புதுசாக ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் என்னென்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் செவன் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நம்பர் வந்துட்டு நீங்கள் புதுசாக உங்கள் நம்பர்ஸில் இருந்து உங்கள் நம்பர்லேருந்து ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் என்னோடய நம்பருக்கு இங்கே ஆட் ஆகிடும் நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டு உங்களை வாட்ஸ்அப்பில் நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு வாட்ஸ்அப் நம்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கங்க கூட இந்த நம்பரும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ட்ரிபிள் த்ரீ டபுள் செவன் நைன் அப்படிங்கிற நம்பரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோட சந்தேகமால என்ன அப்படின்னா டெட் எக்ஸாம் வருமா வராதா அப்படிங்கிறது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கண்டிப்பாக டெட் எக்ஸாம் வரும் ஏன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸாக வந்துட்டு ஜியோ பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எக்ஸாமா ஃபஸ்ட்டு டிஇடி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பா எழுதி பாஸ் பண்ணால் வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்ததுனால இந்த வழிகள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கனால வேக்கன்ஸும் நிறைய இருக்கிறனால கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் டெட் எக்ஸாம் நிச்சயம் வரும் அது எத்தனை நாள் சார் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்களா இந்த குரூப் டி எக்ஸாமும் இதே மாதிரி தான் இந்த நாளைக்கு வருதா நாளைக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து திடீர்னு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி டெட் எக்ஸாமும் கண்டிப்பாக அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்துடும் இப்போது டெட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ரை கூடவே குரூப் டி எக்ஸாமும் நீங்கள் எழுதலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸாமும் ரெண்டு பேரும் எழுதலாம் ஸோ இது வந்து எப்படி எழுதுறாங்கிறது பல வீடியோஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வாரத்தினுடைய அதாவது வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன டெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுக்க முழுக்க பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஜாகிரபி கிளாஸ் ஏன்னா இந்த வாரம் எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஜாகிரபி டெஸ்ட் இருக்குது அதே மாதிரி எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேத்ஸ் டெஸ்ட் இருக்குது மேத்ஸில் வாழ்வியல் கணிதம் அப்படிங்கிற சிக்ஸ் புக்கில் வரக்கூடிய ஆறாவது வகுப்பு ஆறாம் வகுப்பில் வரக்கூடிய அந்த விகிதம் விகித சமம் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்குது இன்றைக்கி நான் டெஸ்ட் வேணால் வச்சுருக்கேன் இப்போ நாளடைவில் உங்களுக்கு இப்போ நாளையிலேருந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா டெய்லியுமே ஒரு இருபது கொஸ்டின் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இங்கே வரக்கூடிய எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நான் கொஸ்டின் பேப்பர் அனுப்ப போகிறேன் இப்போ டிஎன்பிசி குரூப் டூ ட்ரை பண்ணுறவங்க இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டையும் அட்டன் பண்ணுங்கள் காலையில் டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும் அதுக்காக இந்த வாட்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஏற்பாடு கொஸ்டின் பேப்பரை அது எப்படின்னு சொல் நீங்கள் பார்த்துட்டு அட்டன் பண்ணி ஆன்சர் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி ரிப்ளை பண்ணாலும் பண்ணலைனாலும் ஈவினிங் டைமில் கிளாஸஸ்ஸாக உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ரிலேட்டடாக கிளாஸஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் இன்றைக்கி குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஜாகிரபியில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஆகிய பூமியும் சூரிய குடும்பமும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நான் கிளாஸும் கொடுத்துரு போகிறேன் கூடவே இந்த விகிதம் விகித சமம் வருது பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கிளாஸஸும் இப்போ நான் கொடுத்துருப்பாரு இப்போ நாளையிலிருந்து டெய்லி டெஸ்ட் ஃபார்முலா நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா டெய்லி டெஸ்ட் டெய்லி கொடுப்பேன் பட் ஏதோ ஒரு சில நாட்களில் கொடுக்க முடியாத சமயத்தில் ரெண்டு நாளில் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ டெய்லி வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னால் படிக்க முடியல சார் நான் படிக்கிறது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அப்படி இருக்கு சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் டெய்லி வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறது பதில் அதை வந்து இங்கே வீ யூடியூப்லேயே கிளாஸ் எடுத்து டெய்லி உங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சு நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கலான்ற ஒரு ஐடியாவில் நான் இந்த ஸ்கீம் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் டெய்லி டெஸ்ட் ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அதாவது டெய்லியுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு யூடியூப்ல நான் கிளாஸஸ் கொடுக்க போகிறேன் முடிஞ்சா ஆன்லைன்லேயே கிளாஸ் கொடுக்க ட்ரை
சரிங்களா மொத்த கோள்களே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இப்போ எட்டு கோள்கள் நம்ம சொல்லலாம் எட்டு கோள்கள் இருக்கு ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பழைய புக்கில் ஒம்பது கோள்கள் இருந்ததாக நமக்கு தகவல் வந்தது இல்லைங்களா ஸோ இது இன்னைக்கு இப்போ புதுசாக இந்த சமைச்சர் புக்கு வந்ததுல இருந்து நமக்கு எட்டு கோள்கள் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா காஸ்மிக் வெடிப்பு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க மொதல் இது சொல் நம்ம சொல்லலாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்க நம்முடைய மெட்டீரியல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜாகிரபி மெட்டீரியல் எடுத்து அதை ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பாருங்கள் பூமியும் சூரிய குடும்பம் இருக்கும் அதில் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த மொதல் டாப்பிக்கை எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் கிளாஸ் தான் இது முழுக்க முழுக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நான் சொல்லிட்டு போகிறதில்ல ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மொத்தம் இது வந்து நம்ம படிக்கிறப்போ சார் எனக்கு இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்குது ஒரு சில டாப்பிக் வந்து நீங்கள் நடத்தி விடுங்க அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அங்கே நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிற அத்தனை டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் ஃபார்மாக உங்களுக்கு வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் சரியா இப்போ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எட்டு கோள்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எட்டு கோள்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லலாம் இப்போ சூரியன் இருக்கு அப்படின்னா சூரியனை சுற்றி இந்த எட்டு கோள்கள் இப்படி வரிசை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு அப்ராக்சிமேட் எத்தனை எட்டு கோள்கள் நமக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னா இங்கே இருக்கிறது புதன் தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா புதன் அப்படிங்கிறது அறிவன் அதாவது புதிதாக அறியப்பட்ட கோள் அறிவன் அப்படின்றது ஒரு தகவல் நம்ம சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெப்பம் அதாவது சூரியன் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அதிக வெப்பமான கோள் புதன் அப்படிங்கிறது பழைய புக்கில் இருந்த ஒரு தகவல் பட் புது புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிக வெப்பமான கோள் ரெண்டாவது வரக்கூடிய வெள்ளி கோள் தான் வெள்ளி கோள் தான் அதிகமான வெப்பமான கோள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ ஏன் கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளி அதிகமாக இருக்கலாம் வெப்பத்தை அதிகமாக அது இழுக்குது அதனால் அதிகபட்ச வெப்பம் இருக்குது இரண்டாவது வெப்ப கோள் தான் புதன் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் புதுசாக வந்த புக்கில் ஆட் பண்ணிக்க இப்போ இது வந்து என்னென்னா புதன் வெள்ளி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூமி இப்போ ஒரு விஷயம் இப்போ புதன்கிழமை எடுத்துட்டோம்னா வியாழக்கிழமை வருது இதில் ஒவ்வொரு நாளும் விட்டு விட்டு டேஸை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த கோள்களை நம்ம வரிசை வச்சுக்கலாம் அதாவது இப்போ வந்து புதன் வியாழனை விட்டுட்டு வெள்ளி சனியை விட்டுட்டு ஞாயிறுக்கு பதிலாக ஞாயிறுக்கு பூமியை நம்ம வச்சுக்கோம் அப்போ திங்களை விட்டுட்டு செவ்வாய் அடுத்த வந்துடும் போது செவ்வாய் கொடுத்த உடனே புதனை விட்டுட்டு அடுத்து வியாழன் நமக்கு வந்துடும் அப்போ வியாழன் விட்டுட்டு வியாழனில் அடுத்து வெள்ளி வருது பார்த்தீங்கன்னா அதை விட்டுட்டு சனி நமக்கு வந்தது அப்புறம் யுரேனியஸ் நெப்பியூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போகிறோம் ப்ளூட்டோ அப்படிங்கிறது பழைய புக்கில் கொடுத்துருந்த ஒரு விஷயம் அது ஒரு அதாவது மறைஞ்சிருச்சு அது இப்போ அது நம்ம பூமியுடைய அந்த குடும்பத்தில் வரல சூரிய குடும்பத்தில் அது வரல சரி இப்போது இங்கே இருக்கிற விஷயங்களை வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தகவல் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு கோளுக்கும் என்னென்ன ஸ்பெஷல் இதை வந்து வேறு விதமாக நம்ம எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட்கட் அதாவது புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் அதாவது புது வெள்ளம் புது அப்படின்னா பூ அந்த புதன் புது வெள்ளம் வெள்ளம்னு வெள்ளி புது வெள்ளம் பூ அதாவது புவியில் பூமியில் செலுத்தினால் புரியுங்களா பூமி அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக மூணாவது கோளை வரக்கூடிய சொல்லிடலாம் செலுத்தினால் செலுத்தினால் அப்படின்னா செவ்வாய் வந்துடுது இல்லைங்களா அதாவது விவாதமும் சண்டை என்னென்னு சொல்லலாம் அதாவது யுத்தம் நெருங்காது விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை என்ன சொல்கிறது யுத்தம் சண்டை சண்டை மீன் சண்டே ஒன்று தான் யுத்தம்னால ஒன்று தான் ஒரே மீனிங் தான் வரும் ஆனால் நாம் இங்கே எடுத்துக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஷார்ட்கட்டுக்காக நம்ம இதை சொல்ல போகிறோம் இல்லைங்களா சண்டை யுத்தம் நெருங்காது அப்படிங்கிறா சரி இதில் என்னென்ன ஷார்ட்கட் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா புது வெள்ளமுக்கு புதன் வெள்ளமுக்கு வெள்ளி அதே மாதிரி செலுத்தினால் புது வெள்ளம் செலுத்தினால் செலுத்தினாலுக்கு செவ்வாய் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்னொன்று சொல்லலாம் என்ன சொல்கிறது விவாதம் விவாதம் வியாழம் நம்ம சொன்ன பார்த்திங்களா சண்டை அப்படின்னா சனி அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அதே சமயத்தில் இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம் யுத்தம் யுரேனஸ் நெருங்காது நெப்டியூன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஷார்ட்கட் வச்சு வரிசையாக அந்த கோள்கள் எப்படி எப்படி வருது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ ஒவ்வொரு கோளுக்கு என்னென்ன ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம சொல்கிற இந்த இந்த டாப்பிக்னுடைய முக்கியத்துவமே நம்ம சொல்லலாம் இப்போ புதன் கோள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புதன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் என்ன சொல்கிறது இந்த இவங்களுடைய ரோமனியுடைய கடவுள் இருக்கான்னு பார்த்தீங்களா அந்த கடவுள் அதாவது கடவுள்களின் தூதர் அப்படிங்கிறது மெர்குரி ஸோ அதை நினைவாக வைக்கப்பட்ட கோள் தான் புதன் அப்படின்னு சொல்
நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பூமி பூமிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் உயிர் கோளம் உயிர்கள் மட்டுமே வாழக்கூடிய அது ஒரு நீர் கோலம் அப்படின்றது நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதை நீங்கள் புக்கில் வரிசை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம பூமிக்கு சொல்லியிருக்க ஒரு தகவல் செவ்வாய்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது பூமிக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ரோமானியம் மற்றும் கிரேக்கர் கிரேக்கர்கள் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் நம்ம பூமி அப்படிங்கிறது தான் புரியுங்களா ரோமனியர்கள் மட்டும் கிரேக்கர்கள் அழைக்கப்படாத கடவுள்கள் பேர் எந்த ஒரு பேரும் அதுக்கு வந்து எந்த கடவுள் நினைவாக வைக்கப்பட்டிருப்பாங்க பட் வைக்க பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இதை வந்து பூமி பூமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதில் நமக்கு பூமிக்கு அப்புறம் நம்ம வரக்கூடியது வந்து செவ்வாய் இல்லைங்களா செவ்வாய் வந்து செந்நிற கோள் ஏன் அதாவது செந்நிற கோளம் அப்படின்னா இரும்பு ஆக்சைடு அதில் அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அதனால் வந்து நம்ம செவ்வாய் சொல்லலாம் அதாவது ரோமனியுடைய அந்த போர் கடவுள் அதாவது போர் கடவுள் போர்க்காலத்தில் கும்பிடக்கூடிய அந்த ரோமினிகள் போர்க்காலத்தில் கும்பிடக்கூடிய அந்த கடவுள் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த மார்ஸுங்கிறது தான் அந்த செந்நிற கடவுளாகிய செவப்பு செவப்பாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய்க்கு இந்த பேர் வந்ததாக ஒரு தகவல் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வியாழன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கிற மிகப்பெரிய கோள் வியாழன் இது வந்து முதன்மையான கடவுள் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ரோமினிகளுடைய முதன்மையான கடவுள் வந்து ஜூபிட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த நினைவாக வைக்கப்பட்டது வியாழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் ஹைட்ரஜன் மட்டும் இந்த ஹீலியம் வந்து நிறையா இருக்குது அதாவது என்னது அந்த வியாழன் அது சுற்று வட்டார பகுதியில் வந்து ஹைட்ரஜன் மட்டும் ஹீலியம் நிறையா இருக்குது வியாழனுக்கு அப்புறம் நம்ம வெளியே விட்டுட்டு சனி போயிடும் இல்லையா சனி வந்து யூரோனியர்கள் அதை இங்கே ரோமனியர்கள் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து வேளாண்மை கடவுள் அதாவது விவசாயம் செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேளாண்மை கட கடவுள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா சனி கோளுக்கு வந்து நிறைய வளையங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதனுடைய தகவல் வளையங்கள் நிறையா இருக்கக்கூடிய ஒரு கோள் வந்து சனி கோள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யுரேனஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க விண்கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் யுரேனஸ் வந்து கிரேக்கனுடைய விண்கடவு விண்கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த வானத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறது யுரேனஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது அதே மாதிரி அது வந்து உருளும் கோள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தொலைநோக்கியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கோளும் வந்து யுரேனஸ் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெப்டியூன் நெப்டியூனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளிர்ந்த கோள் அப்படிங்கிறது மட்டும் நமக்கு தகவலை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கோள்களுக்கு உண்டான ஒரு சில ஸ்பெஷல்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அது இல்லாமல் நம்ம ஜாகிரபி புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த பொருளாதாரத்துக்காக போட்டது இதுக்குள்ளே ஜாகிரப்பினுடைய முதல் டாபிக் வந்து நம்ம இதில் தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாகிரப்பில் இருந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய முதல் டாபிக் தான் இது புரியுங்களா இது வந்து புவியியலுக்காக நம்ம போட்ட ஒரு விஷயம் வரக்கூடிய அது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதில் இருக்குது முக்கியமான டைட்டில்ஸ் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஒரு பதினோரு டாபிக் வந்து புவியியல் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த புவியில் பூமியும் சூரிய குடும்பமும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் இதில் வந்து காஸ்மிக் அதாவது லார்ஜ் ஹெட்ரான் கொலாடியார் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சோதனை மூலமாக பெரிய வெடிப்பு கொள்கை வந்து கண்டுபிடிச்சு பெரு பெரிய வெடிப்பு கொள்கை வந்து அதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸை நம்ம வரிசையாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம ஜாகிரப்பிலேருந்து டிஎன்பிசி குரூப் டூ ஆகட்டும் டெட்டுக்காகட்டும் எஸ் எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஜாகிரப்பிலேருந்து வரக்கூடிய முக்கியமான கேள்விகள் அதிகமான கேள்விகள் வரக்கூடிய பா பாடங்கள் அதாவது சாப்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த பதினாறு டாபிக் தான் அந்த பதினாறு டாபிக்கில் பூமியும் சூரிய குடும்பம் இன்னைக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு ரேண்டமாக நடத்திருக்கோம் பட் இதில் இருக்கிற சில பாயிண்ட்ஸையும் மைண்டில் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த வாரம் டெஸ்ட்டுக்கு தயாராகிக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஜாகிரப்பில் உங்கள் டெய்லி நாளைக்கு நாளானிக்கு அடுத்தடுத்த நாளில் போடக்கூடிய டாபிக் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை டெஸ்ட்டுக்கு தயாராகிடும் சரியா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் இப்போ ஜாகிரப்பிக்கு உண்டான ஒரு சில பாயிண்ட்ஸஸ் தான் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக நம்ம பண்ணும் இல்லையா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ மேக்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மேக்ஸ் வந்து என்னென்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா விகிதம் மற்றும் விகித சமம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ நடத்த போகிறோம் சரிங்களா இந்த விகிதம் மற்றும் விகித சமத்தில் வந்து நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில கணக்குகளை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு போயிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து சமான விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் நம்ம டெட்டு எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புக்ஸ்
டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கும் சரி வரும் அப்படிங்கிறது வச்சு நான் ஒரு சில கணக்குகள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் சமான விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஃபைவ் இஸ்ட் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய சமான விகிதங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் இப்போ என்ன அப்படின்னா முதல்ல விகிதம்னா என்னென்னு தெரியணும் அதாவது பெருக்கலன் வழியாகவோ இல்லை வகுத்தலின் வழியாகவோ கொண்டு வருது அடுத்தடுத்த மடங்களை கொண்டு வருது நம்ம அந்த அந்த சுருக்கி கொண்டு வர்றது தான் வகுத்தலின் மூலமாக பெருக்கலங்கிறத விட விகிதம் அப்படின்னால வகுத்தல் தான் பெருக்கலை விட்டுருங்க பெருக்கலங்கிறது அது சமான விகிதத்துக்கு நமக்கு வந்துடும் விகிதம் அப்படின்னால வகுத்தல் முடிஞ்ச வரைக்கும் வகுத்து சிரித்து ஷார்ட் ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறது சமான விகிதங்கிறது வந்து பெருக்கலாகவோ இல்லை வகுத்தலாகவோ அதை சுருக்கி அதனுடைய மடங்குகளாக கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதா மேக்ஸிமம் ஈஸ் டூ அப்படிங்கிறது நடுவில் நம்ம போடக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்ஸு இதுக்கு வந்து அழகுகள் கிடையாது அழகுகள் கிடையாதுன்னா இந்த பக்கம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் சொல்கிற மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அழகுகள் கிடையாது அது சந்தில் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் அழகுகள் கொடுத்தாலும் அதை ஒரு அழகாக கொண்டு போயணும் இப்போ அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏழு மீட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஏழு மீட்டருங்கிறையும் சென்டிமீட்டர் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடணும் ஒரே அழகுகளாகவும் கொண்டு வந்துடணும் ஆனால் ஈஸ்ட் விகிதத்துக்காக தனியாக அழகுகள் எதுவும் சொல்லப்படுறது இல்லை அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து சென்டிமீட்டர் கொடுத்தாலும் அந்த ஒத்த அழகுகள் கொண்டு வந்துடும் ரைட் இப்போ இதனுடைய சமான விகிதங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இது வந்து நமக்கு சமான விகிதம் தான் சொல்லிட்டு அதனுடைய மடங்குகள் அதாவது பெருக்குகளாக நம்ம கொண்டு பெருக்கள் கொண்டு போகலாம் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஃபைவ் இஸ்ட் செவன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அஞ்சு இஸ்ட் ஏழு வந்து இப்போ நான் இதான் நான் சொல்ல பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து ரெண்டாவது இன்ட்டு பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஐ ரெண்டு பத்து ஏழு ரெண்டு பதினாலு இதே மாதிரி மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு முதல் இருபத்தி ஒன்று இப்படியாக என்னுடைய மடங்குகள் கொண்டு போகிறது வந்து சமான விகிதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொண்டு போகலாம் ரைட் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதனால் நம்ம டெட்டு அல்லது டிஎன்பிஎஸில் கேள்விகள் எப்படி வரும் இதுக்கு முன்னே குரூப் ஃபோர் ஒரு டைம் இந்த இந்த ஏரியாவிலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டுங்க அது என்ன கொஷின் இப்போ பாருங்கள் குரூப் ஃபோரில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு இது சால்வ் ஒரு இது சொல்கிறேன் பாருங்களேன் அதாவது பதினஞ்சு பே எட்டு அதே சமயத்தில் பதினஞ்சு பே பதினெட்டு அப்புறம் ஒரு டேஸ் ஒரு இது போட்டு ஆறு கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு டிசிட் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே வந்து அஞ்சாவது வாய்ப்பாடும் கீழே வந்து ஆறாவது வாய்ப்பாடும் நமக்கு அப்படியே ஃபார்ம் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா பத்து பை அதாவது பத்து பை டேஸ் அதே மாதிரி முப்பது இல்லைனா மேலே கொடுத்துருப்பாங்க இதனுடைய கண்டினியூட்டின் வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது மேலெல்லாம் நமக்கு வந்து அஞ்சாவது வாய்ப்பாடு ஃபார்ம் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் கீழே வந்து ஆறாம் வாய்ப்பாடு ஃபார்ம் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இது போட்டுட்டு முப்பது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து டைரெக்டாக எக்ஸாமில் கேட்குற கொஷின்ஸ் இந்த சமான விகிதம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒவ்வொன்றும் நான் ஃபார்ம் பண்ணி போயிட்டு இருப்பேன் கீழே இருக்கிற டிஜிட்டலாக வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஆறு இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா இங்கே பதினஞ்சு இருக்குது இங்கே பத்து இருக்குது இதை பார்த்த உடனே நம்ம தெரிஞ்சால் அது அஞ்சாவது வாய்ப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஒரு ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்து பன்னெண்டு மூவாறு பண்ணிட்டு நாலாறு இருபத்தி நாலு ஐயாறு முப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு போயிடலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்ன டிஜிட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஓர் ஆறு ஆறுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ கண்டிப்பாக என்ன வரும் மேலே அஞ்சாவது வாய்ப்பு கூட ஓடும்போது ஒரு அஞ்சு அஞ்சியாக வரும் இப்போ ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே கீழே பன்னெண்டு இருக்குது அப்படின்னா ஐ ரெண்டு பத்தாக தான் நமக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா ஏன்னா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அப்போ ஐ ரெண்டு பத்தாக தான் நமக்கு இருக்கும் ஸோ பன்னெண்டுங்கிறதோ இல்லை பத்துங்கிறதோ நம்ம இந்த சீரியல் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பத்து பை ஒரு டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும் பன்னிரெண்டு அப்படிங்கிறது அங்கே வரும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து முப்பது இப்படியாக ஆறு அஞ்சு ஐயாறு முப்பது வரிசா போயிட்டு இருக்குங்களா மூணு ஆறு பதினெட்டு மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு பதினெட்டு அப்படிங்கிறப்போ ஐயாறு முப்பது அப்படின்னா ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சாக தான் நமக்கு போடணும் இல்லைங்களா ஸோ இருபத்தஞ்சு பை முப்பது அப்படிங்கிறது இந்த லாஸ்ட்ல வரக்கூடிய கான்செப்ட் ஸோ இந்த சமான விகிதம் அப்படிங்கிறதுல இருந்து எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இது தான் இது வந்து அதனுடைய மடங்குகள் அஞ்சாவது வாய்ப்பாடோ இல்லை ஆறாவது வாய்ப்பாடோ இப்படி இல்லை வகுத்தல் வர மாதிரி ஒரு சில கணக்குகளும் நமக்கு கொடுப்பாங்க இந்த ஏரியாவை நீங்கள் இதுக்கான சில எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம மேக்ஸ் புக்லேயும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோம் சரி நெக்ஸ்ட் கணக்கு
மூணு ஏழு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இப்போ மூணு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த முப்பத்தஞ்சு வந்து எத்தனை அஞ்சு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மொபைல் இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஐயால் முப்பத்தஞ்சு ஐயாலு முப்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிறப்போ நம்ம அந்த மொத்தத்தில் இந்த முப்பத்தஞ்சு வந்தோம் இல்லையா அஞ்சு இருக்கு ஐநா இருபது நமக்கு வரும் இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம மைண்டில் செட் பண்ணிக்கணும் ஆமாம் இப்போ இதனுடைய ஃபார்ம் இந்த இதுக்கு வந்து இப்படி ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அதாவது இருபத்தொன்று பை இப்போ இதனுடைய ஃபார்ம் வந்து இதுக்கு இதோட இது வந்து இதுக்கு அப்போ இதில் வந்து என்ன இருக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது சம்மா இருக்கு இதில் பெரியது எதுன்னு சொன்னால் இதுதான் பெரியது சரிங்களா இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மேத்ஸ் தான் முதல்ல இதுக்குள்ளே எது பெரியதுன்னு கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஒப்பிடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நம்ம இந்த விஷயத்த மெயில் வச்சுக்கணும் பட் கொஸ்டின் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வேணா எழுதிக்கோங்க இங்கே வரத்துக்கு எனக்கு டைம் நிறைய இதாகுது இப்போ என்னென்னா கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருந்து கேள்விகள் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இரநூத்தி எண்பது ரூபாய் இரநூத்தி எண்பதை புரியுங்களா ரூபாய் இரநூத்தி எண்பதை மூணு இஸ்ட் அஞ்சு என்ற விதத்தில் பிரிக்கணும் மூணு இஸ்ட் அஞ்சு அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் விகிதத்தில் பிரிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த ரேஷியோ இப்போ வந்திருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பங்குகள் மொத்தம் எத்தனை நம்ம பார்க்கணும் மொத்த பங்குகளும் போது மூணு பிளஸ் அஞ்சு எட்டு வருதுங்களா மூணு கூட அஞ்சு எட்டை நம்ம போட்டுக்கிறோம் அதாவது எட்டு பங்குகள் கொண்டது இரநூத்தி எண்பது அப்படின்னா ஒரு பங்கு கொண்டது எவ்வளவு அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இரநூத்தி எண்பதை பை எட்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கோம் சரிங்களா இதை வந்து நம்ம அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா இதை அடிக்கும் பொழுது என்ன சொல்லணும் ஒரு எட்டு ரெண்டு எட்டு பண்ணுவோம் எட்டு இருபத்தி நாலு எட்டு இருபத்தி நாலு அப்படின்ட்டு ஒரு டட்டு நம்ம அடிச்சிடும் அப்புறம் ஐயாயிரத்தி நாற்பது இருபத்தி நாலு அதாவது இருபத்தி நாலு போச்சு அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு இருபத்தி நாலு போச்சு நாலு இருக்கு நாலு ஜீரோ சேரும் பொழுது நாற்பது ஐயாயிரத்தி நாற்பது அப்படின்னு போட்டு முப்பத்தி அஞ்சு பங்குகள் அதாவது ஒன்று ஒரு பங்குகள் என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சு பங்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அங்கே என்னென்னு பிரிச்சிருக்கேன் மூணு இஸ்ட் அஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ மூணையும் முப்பத்தஞ்சு டிவைட் பெருக்கணுங்க அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வருது நூற்றி அஞ்சு வருது இல்லையா அதுதான் என்னுடைய பங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஏழு அஞ்சையும் முப்பத்தி அஞ்சையும் பெருக்கனா நூற்றி எழுபத்தஞ்சு வருது இல்லையா இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் ஸோ இங்கே எழுதுகிட்ட விஷயம் என்ன மொத்த பங்குகள் என்னங்கிறத கூட்டிக்கணும் அதால் அதை டிவைட் பண்ணிக்கணும் வகுத்துடுறோம் சரியா இதுதான் வந்து பங்குகளை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு கணக்கு அதே மாதிரி இதுலேயே கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ மொத்த பங்குகள் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரு பங்கோட வேல்யூஷன் மட்டும் கொடுத்துருப்போம் இப்போ ஆண்கள் பெண்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு கிராமத்தில் வந்து இப்போ அது ஒரு கணக்கு நான் போட்டுலாமே ஒரு லட்சத்தி இருபத்தோராயிரம் பேர் இருக்காங்க ஒரு கிராமத்தில் சரிங்களா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்தில் ஆண்கள் பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அஞ்சு பேர் சரிங்களா ஆறு அஞ்சு ரேஷோல இருக்காங்க அப்படின்னா ஆண்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் பெண்கள் மட்டும் எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறத இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கில் நமக்கு கேட்பாங்க இது நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா இதை வளர்க்கும் போது தான் இதை கூட்டிக்கிறோம் ஆறு ப்ளஸ் அஞ்சு பதினொன்று இல்லைங்களா இப்போ இந்த பதினொன்று என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் வகுக்க போகிறோம் அப்படியே போட்டு ஒரு பதினொன்று 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 பதினோராயிரம் பேர் புரியுங்களா ஆண்கள் ரேஷன் என்ன ஆறு அப்போ ஆறு இன்ட்டு பதினொன்று இதை அஞ்சு இன்ட்டு பதினொன்று புரியுங்களா இது ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் இது அறுபத்தாறாயிரம் அப்படின்ட்டு நமக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்படி ஒரு கணக்கு நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க புரியுங்களா அதே மாதிரி ஒரு செவ்வகத்தினுடைய நீளம் அகலங்களுடைய விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இஸ்ட் ஏழு அகலம் மட்டும் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஏழு தேழு அப்படின்னு இப்போ நாலு இஸ்ட் ஏழு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஏழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க புரியுங்களா இப்போ ஒரு சவகம் இருக்கு இந்த நீளம் அகலம் இந்த நீளம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழு அதாவது ஏழு பர்சன்டேஜ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 
அதாவது நீளம் வந்து நாலு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி ஒரு கணக்கு வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதனுடைய அளவு என்ன இதே கொஷினாக நமக்கு கேட்பாங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஏழு இருக்குது பார்த்திங்களா இது முதல்ல ஒரு பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறத பங்குடைய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி ஏழு தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஒரு பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னு ஏழு பங்கு இசுக்கு வந்து எழுபத்தி ஏழு அப்படின்னா ஒரு பங்கு இசுக்கு வந்து எவ்வளோ எழுபத்தி ஏழு பை ஏழு போடும்பொழுது சொல்லாமா பதினொன்று வந்துருதுங்களா ஸோ இது வந்து பதினொன்று வந்த மாதிரி நாலு பங்குக்கு எவ்வளோ வரும் நாலு இன்ட்டு பதினொன்று நாற்பத்தி நாலாக வரும் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சமான விதத்தில் வரக்கூடிய முக்கியமான மேட்ச்களை நம்ம சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடை உறுப்புகளின் கூடுதல் கடை உறுப்புகளின் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி விகித சமம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு வருங்க விகித சமம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது மூணு இஸ்ட் நாலு பன்னெண்டு இஸ்ட் என்ன சரிங்களா இதில் வந்து ஒரு நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற அந்த இது என்ன அப்படின்னா இடை உறுப்புகளின் கூடுதல் அதாவது கடை உறுப்புகளின் கூடுதலுக்கு பெருக்குதலுக்கு சமம் இது எப்படி எழுத போகிறோம்னா மூணு இட்டு எக்ஸ் இசுக்குவல் டு நாலு இட்டு பனிரெண்டு புரியுங்களா இதுதான் வந்து அதனுடைய கான்செப்ட் இப்போ இந்த கணக்கை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் நாலு இட்டு பனிரெண்டு அண்டு இதை போட்டுக்கலாம் மூணு இந்த பக்கம் வரும்பொழுது வகுப்புல <laughs> அதில் வந்துட்டு இப்போ மாணவ மாணவிகளுடைய அந்த இவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விகிதம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இஸ்ட் ஒன்று அந்த வகுப்பில் வந்துட்டு மாணவ மாணவிகளுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்டே ரெண்டு இஸ்ட் ஒன்றுங்கிற அந்த விகிதம் அந்த பங்குகள் கொடுத்துட்றாங்க மொத்த மாணவர்கள் வந்து அறுபது மாணவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க புரியுங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு பங்குகள் பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணாக வந்துடுது இல்லைங்களா அப்போது மாணவ மாணவர்களுக்கு மட்டும் தனித்தனியாக பார்க்கணும் இது ஒரு கணக்காக நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அறுபது பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மாணவ மாணவிகள் கலந்து அறுபது பேர் இருக்காங்க அந்த அறுபது பேருக்கு வந்து நம்ம என்ன ரேஷியோ பிரிச்சுக்காங்க அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு வந்து ரெண்டுனா பெண் மாணவிகள் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு வகுப்பில் ஓகே இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்த மாதிரி ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு ஆக்கிடுறோம் இல்லைங்களா இந்த மூணை வந்து மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை மட்டும் எவ்வளவு மாணவிகளுடைய எண்ணிக்கை மட்டும் எவ்வளோ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இது எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா மாணவருடைய ரேஷன் வந்து ரெண்டு இருக்கு மொத்த பங்கு வந்து மூணு இருக்கு டோட்டல் நம்பர் சத்துனா அறுபது ஓர் மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு இது வந்து என்ன மாணவர்களுக்கான ஆன்சர் அப்போ மாணவிகளுடைய ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அறுபதுல நாற்பது போயிடுச்சு புரியுங்களா ஸோ இப்படி சிம்பிளாக வரக்கூடிய கணக்குகள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து விகிதம் விகித சமத்தில் இந்த மாதிரி நிறையா கணக்குகள் வந்து நமக்கு பரிசாக புக்கில் ஒரு சில இது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்தடுத்த கணக்குகள் வந்து இதில் கொஞ்சம் இன்னும் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் இன்டீரியலாக வரக்கூடிய இன்னொரு கணக்கு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்படி ஒரு கணக்கு வந்து நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து இது டெட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுங்களுக்கு அந்த வரிசையாக அந்த விகிதம் விகித சமத்தில் அந்த எடுத்துக்காட்டு கணக்கில் வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வரிசையாக ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம் அதாவது குரூப் டூ மேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்பேரிங் ஆகி வந்துட்டு இருக்கோம் இதையே வந்து கொண்டு போயிட்டு சதவீதத்தில் கொண்டு போய் வைப்பாங்க ஒரே டைம்லேயே வந்துட்டு சதவீதம் விகிதம் ரெண்டு கலந்து வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் டீஃபை கேட்பாங்க குரூப் டூக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக கண்டிப்பாக வராது இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் வரும் புரியுங்களா கஷ்டமான இதை இன்னொரு ட்விஸ்ட் வச்சு கொடுப்பாங்க பட் பேசிக் இது 
ஓகேங்களா விகிதம் விகித சம்பளம் இருக்கிற குரூப் டூ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பேசிக்கு இது தான் இது நம்ம நல்ல தனிப்பட்ட பாடம் தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அங்கே கொடுக்கக்கூடிய மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ என்னுடைய டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு இஸ்ட்டு ஆறு அதாவது பதினெட்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு புரியுங்களா அதாவது ஏ இஸ்ட்டு நாலு ஏ இஸ்ட்டு பிங்கிறது வந்து இதுதான் அந்த கணக்கனுடைய இது சரிங்களா இதை எப்படி நம்ம எழுதிக்க போறோம் போதும் <laughs> அதாவது நாலு இஸ்ட்டு பதினெட்டு நம்ம எவ்வளோ சொல்லலாம் அது கொஞ்சம் பெருக்கி போட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு நாங்கள் பன்னெண்டு அப்படிங்கிறப்போ அதாவது எட் முவெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு வரும் ஓகேங்களா செவன்டி டூ ஓகேங்களா செவன்டி டூ வரும் ஆறு இன்ட்டு பதினெட்டு அப்படிங்கிறது வந்து நூற்றி எட்டு வரும் ஆரஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா முப்பதுன்னு போட்டுக்கோம் இதை வந்து பொதுவாக ஒரு எண்ணில் வகுப்படுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்பொழுது நமக்கு என்ன சொல்லலாம் ஆறாம் வாய்ப்பாடல அடிப்படலாமா இல்லை இது வந்து டக்கு நம்ம அடிச்சுக்கலாம் அதாவது ஐஆர் முப்பது பைத்தார் அறுபதுங்கிறப்போ அதாவது இப்போ இருபது ஆறு நூற்றி இருபது அதில் ரெண்டு ஆறு இது ஆகும் போகும்போது நமக்கு எவ்வளோ வந்துடும் நமக்கு அதில் பதினெட்டு வந்துருதா எட்டாயிரம் நாற்பத்தெட்டு இதில் வந்துடும் பதினெட்டு வந்துடும் சரிங்களா அப்படியே அங்கே இருக்கக்கூடியது அப்படியே கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணுறோம் அடுத்து இதில் வந்து பன்னிரெண்டு ஆறு போடலாமா பனிரெண்டு இன்ட்டு ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு வந்துடுது அப்போ ஒரு எண்ணால் மொத்தமாக சுருக்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்போ ஏங்கிறது பனிரெண்டு பிங்கிறது பதினெட்டு சிங்கிறது அஞ்சு புரியுங்களா ஸோ இது வந்து இவ்வளோ சாட்டை நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்படி ஒரு கணக்கு நமக்கு கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்முடைய கான்செப்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் வந்த அதாவது நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாடம் தான் உங்களுக்கு ஜாகிரி பிலியூ எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் எனக்கு தெரிய முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் நடத்திருக்கேன் இப்போ அடுத்தது வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் மேத்ஸ்லேருந்து நிறைய சாப்டோட உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடறேன் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லாத மாதிரி இருந்தது அதனால இப்போ திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு பட் டெய்லி இனிமேல் நம்ம லைனுக்கு வந்துருங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபாலோ அப் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நீங்கள் அதாவது எக்ஸாம் டெட் எக்ஸாம் வருமா வராதுங்கிற சந்தேகத்தில் தூக்கி அறிஞ்சிட்டு கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வரும் குரூப் டூ எக்ஸாம் உங்களுக்கு அதாவது உங்களுக்கு டேட் கொடுத்துட்டாங்க அந்த டெட் ஸ்டூடெண்ட் மேக்ஸிமம் பேர் அங்கே குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அதுக்கு ரெண்டுக்கும் பெரிய ரொம்ப ரிஸ்காக எடுக்க வேண்டியதில்லை ஓரளவுக்கு கஷ்டப்பட்டால் ரெண்டுமே நீங்கள் போயிட்டு சொல்லிடலாம் தேங